ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இந்த சேனல் எதுக்குன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தமாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் படித்து முடிச்சுட்டு புதுசாக டெக்னிக்கல் ஃபீல்டில் வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கும் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற நம்ம வீட்டில் உள்ள எலக்ட்ரிசிட்டியை பற்றி ப்ராக்டிக்கலாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இந்த சேனல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு வீடியோவாக நம்ம வீட்டுக்குள்ளே உள்ள எலக்ட்ரிசிட்டி வீட்டுக்குள்ளே ஒயரிங் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி இன் அவர் ஹவுஸ் நம்ம வீட்டில் வந்து வீட்டுக்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற எலக்ட்ரிக்கலாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் படிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் வீட்டில் ஒரு பிரச்சனைனா அது பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் தயங்குவாங்க எலக்ட்ரிக் இல்லாண்டா படிக்கிற அப்புறம் என்ன பார்க்க மாட்டியா அப்படின்லாம் சூழ்நிலை வந்துடுவோம் அந்த மாதிரி நண்பர்களுக்கு இந்த சேனல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வீட்டை எடுத்துக்குவோம் அந்த வீட்டுடைய சிங்கிள் பேஸ் சர்வீஸ் அதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு டாபிக்கு சர்வீஸ்லேருந்து போவோம் காம்பவுண்ட் சேவத்துலேருந்து போவோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் நம்ம ஏரியாவுக்கு நம்ம தெருவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து போஸ்ட்டு மூலம் வர்ற சப்ளை எப்படி இருக்கும்னு முதல்ல பார்ப்போம் இது வந்து போஸ்ட்டு போஸ்ட்டில் வந்து கவனிச்சிங்கன்னா ரெண்டு மூணு டைப் பார்த்துருப்பீங்க அது ஆக்சுவலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து அது நம்ம வீதிக்கு வர்றது வந்து த்ரீ பேஸு ஃபோர் ஒயர் சிஸ்டம் அதாவது மூணு பேஸ் இருக்கும் ஒரு நியூட்ரல் இருக்கும் ஆனால் அஞ்சு கம்பி இருக்கும் சில இடத்துல மூணு கம்பி இருக்கும் ரெண்டு கம்பி இருக்கும் அது அந்த ஏரியாவுடைய தேவையை பொறுத்து அதிகமான லோடு இருந்துச்சு அப்படின்னா மூணு பேஸு ப்ளஸ் நியூட்ரலு ஸ்ட்ரீட் லைட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க தேவைகள் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு பேஸ் மட்டும் போகும் ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட்டு போகும் ஒரு நியூட்ரல் போகும் நாலு பேர் இருக்கும் இல்லை வீடுகள் ரொம்ப கம்மி கிராமப்புறம் அப்படின்னா ஒரு பேஸ் மட்டும் ஒரு பேஸ் நியூட்ரல் மட்டும் போகும் அதாவது டூ ஒயர்ஸ் மட்டும் போகும் இப்போ நம்ம இந்த சிஸ்டத்தை எடுத்துக்குவோம் இதில் வந்து இந்த இன்சுலேட்டர் அரக்கு கலரில் ஒரு செராமிக்கு பொருள் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு பேர் இன்சுலேட்டர் அதாவது இந்த கனெக்டிங் ராடுக்கும் இந்த கண்டக்டருக்கும் இடையில் ஒரு செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு பொருள் மின் கடத்தா பொருள் அதுதான் இன்சுலேட்டர் இந்த இன்சுலேட்டர் வழியாக வர்ற கம்பிகள் எல்லாமே பேஸ் இன்சுலேட்டரில் கொடுக்காம அந்த கம்பியிலே டைரெக்டாக முறுக்கி எடுத்துருப்பாங்க அது வந்து நியூட்ரல் இந்த பிளாக்கு அதை நான் டிஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக கலர் கொடுத்துருக்கேன் இது ஸ்ட்ரீட் லைட்டுக்குன்னு அதாவது ஒரு லைன் வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட்டுக்குன்னு வரும் மூணு பேஸ் வரும் ஒரு நியூட்ரல் வரும் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஸ்ட்ரீட் லைட் வரும் இப்போ நமக்கு வர்ற சர்வீஸ் ஒரு சிங்கிள் பேஸ் சர்வீஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் காமவுண்டு சகத்தில் ரெண்டு போர்டு வச்சு அடித்து வச்சுருப்போம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இதை பற்றி தான் இதில் உள்ள கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குது இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் சர்வீஸில் வந்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஒரு ஸ்டே கம்பி ரீல்ஸு பிவிசி ரீல் இல்லைன்னா மங்கு ரீல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேலே வர்றது வந்து நியூட்ரலு கீழே வர்றது பேஸு பேசி நியூட்ரலு ஒரு ஸ்டே வயரு இதுதான் நம்மளுடைய சர்வீஸு இதில் உள்ளே உள்ளே இந்த போர்டெலாம் எப்படிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இதுதான் அந்த ரெண்டு போர்டு இது மீட்ரு இருக்கிற போர்டு இது அந்த மெயின் சுவிட்ச் இருக்கிற போர்டு இதில் வந்து கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து போஸ்ட்லேருந்து வர்றது பேஸு நியூட்ரலு பேஸை கொண்டாந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் கொடுத்துருவாங்க எனர்ஜி மீட்டரில் வந்து மொத்தம் நாலு பாயிண்ட் இருக்கும் 
ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் பேச இன்புட்டாக கொடுத்துருவோம் செகண்ட் பாயிண்டில் நியூட்ரல் இன்புட்டாக கொடுத்துருவோம் மூணாவது பாயிண்டில் நியூட்ரல் அவுட்புட்டு நாலாவது பாயிண்டில் பேஸ் அவுட்புட்டு இந்த பேஸ் அவுட்புட்டை எடுத்து நேராக அந்த மீட்டருக்கு பக்கத்தில் உள்ள பியூஸுக்கு இன்புட்டாக போகும் அந்த பியூஸோடைய அவுட்டு நேராக வந்துட்டு இந்த மெயின் சுவிட்ச் இருக்குல்ல அந்த சுவிட்சோடைய பியூஸுக்கு அவுட் இன்புட்டாக வரும் அந்த பியூஸோடைய அவுட்டு வெளியில் உள்ள இந்த பியூஸுக்கு இன்புட்டாக வரும் இந்த பியூஸோடைய அவுட்டு தான் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போகும் அதாவது பேஸு போஸ்ட்லேருந்து வந்து மீட்டருக்குள்ளே போயிட்டு மீட்டிலேருந்து ஒரு பியூஸுக்கு போய் பியூஸ்லேருந்து இந் மெயின் சுவிட்சுக்குள்ளே ஒரு பியூஸுக்குள்ளே போய் மறுபடியும் இன்னொரு பியூஸு மொத்தம் மூணு பியூஸை கடந்து தான் நமக்கு வரும் மூணு ஸ்டெப்பு நமக்கு சேஃப்டி இருக்குது இதில் எந்த பியூஸு போனாலும் நமக்கு சேஃப்டி நியூட்ரல் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மீட்டிலேருந்து நேராக மெயின் சுவிட்சுக்கு வரும் இது வந்து பீஸு கிடையாது நியூட்ரலுக்கு வந்து பீஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நியூட்ரலுக்கு வந்து உள்ளே அந்த பியூஸ் கேரியல் இருக்கும் ஆனால் பியூஸ் இருக்காது உள்ளே டைரெக்டாக லிங்க் பண்ணியிருப்பாங்க லிங்க் பண்ணி அதிலருந்து வர்ற அவுட் போட்டால் நம்ம நேராக வெளியில் எடுத்துருவோம் இப்போ வீட்டுக்கு ஒரு பேஸு நியூட்ரலு கிடச்சிருச்சு இந்த எர்த்து லிங்க் இருக்குல்ல இந்த எர்த் லிங்க் வந்து நம்ம கொடுத்து வைப்போம் ஆனால் எர்த்து எத்தனை பேர் வீட்டில் ப்ராப்பராக இருக்குங்கிறது இன்றைக்கி சொல்ல முடியாது அது எர்த்தை பற்றி தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சில பேர் அது தேவையில்லைன்னு அப்படியே விட்டுடுறது அப்படி எர்த்து வீட்டுக்குள்ளே ப்ராப்பராக போட்டு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இந்த எர்த்து லிங்கில் கொடுத்துக்கிட்டு இதிலேருந்து எடுத்து நம்ம அந்த மெயின் சுவிட்சோடைய பாடிக்கும் அப்படியே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கும் ஒரு எர்த்து ஒயர் கொண்டு போயிடலாம் இந்த மூணு ஒயர் தான் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய சப்ளை ஒயர்ஸ் எனர்ஜி மீட்டரை பற்றி பார்ப்போம் முன்னாடியெல்லாம் அனலாக் மீட்டர் இருந்துச்சு ஒரு டிஸ்க்கு மாதிரி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் வேறு எந்த டீட்டெயிலும் தெரியாது யூனிட்ஸ் மட்டும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இப்போ உள்ள டிஜிட்டல் மீட்டரில் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் நமக்கு எல்லா டீட்டெயிலுமே வரும் டைமு டேட்டு வோல்டேஜு பேஸ் டூ நியூட்ரல் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் கரண்ட் எவ்வளோ எடுக்குதுங்கிறதையும் பார்த்துக்கலாம் ப்ரெசண்டில் எவ்வளோ வாட்ஸு எடு போய்கிட்டு இருக்குங்கிறதையும் பார்க்கலாம் யூனிட் எவ்வளோ போகிறங்கிறதையும் பார்த்துக்கலாம் பவர் பாயிண்டராக பார்த்துக்கலாம் டிமாண்டு பார்க்கலாம் நிறையா டீட்டெயில்ஸ் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எனர்ஜி மீட்டர் டிஜிட்டல் எனர்ஜி மீட்டரில் நமக்கு ஒரு நல்ல வசதிகள் இருக்குது சிங்கிள் பேஸ் சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மெயின் சுவிட்ச் வந்து இது வந்து டிபிஎஸ்டி சுவிட்ச்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா டபுள் போலு சிங்கிள் த்ரோ உள்ளே ரெண்டு போல் இருக்கும் பேஸுக்கு ஒன்று நியூட்ரலுக்கு ஒன்று ஆனால் சிங்கிளாக ஏற்றுறனால இது டபுள் போல் சிங்கிள் த்ரோ சுவிட்ச்னு சொல்லிக்கலாம் சிக்ஸ்டீன் ஆம்ஸு அண்டு தேர்ட்டி டூ ஆம்ஸு வேரியண்ட்டில் வரும் இது அதாவது ரொம்ப சின்ன வீடு லோடெலாம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா மினிமம் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஆம்ஸு கொஞ்சம் நார்மலான வீடு தேர்ட்டி டூ ஆம்ஸும் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க சர்வீஸு மெயினில் இது தான் இருக்குது இப்போ வீட்டுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வீட்டுக்குள்ளே கரண்டே வரல அப்படின்னா நம்ம நேராக மெயினுக்கு தான் வரும் இந்த மீட்டரை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும் நமக்கு ஒன்று போஸ்ட்லேருந்தே கரண்ட்டு வரல லைன் வரல அதாவது எப்படி சொல்கிறதுன்னா கரண்ட்டு போச்சுங்கிறது எல்லாேருக்கும் தெரியுமே இதை ஏன் பார்க்கணும்னு நீங்கள் கேட்கலாம் சில நேரத்தில் வந்து ஒரு லைன் மட்டும் கட்டாகும் அந்த லைன் உங்கள் லைனாக கூட இருக்கும் மற்ற எல் மற்ற எல்லார் வீட்லேயும் கரண்ட் கரண்ட் இருக்காது அந்த மாதிரி நேரத்தில் எங்கே பிரச்சனைன்னு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நேராக மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி மீட்டரில் இந்த மீட்டரில் எந்த லைட்டுமே ஆன் ஆகலை ஆஃபில் இருக்குது அப்படின்னா போஸ்ட்லேருந்தே வரலன்னு அர்த்தம் ஓகே கிளியர் லைட் எரியுது ஆனால் வீட்டில் கரண்ட் வரல அப்படின்னா நம்ம பண்ண வேண்டியது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக அந்த ஒவ்வொரு பீஸையும் செக் பண்ணணும் ஒவ்வொரு பீஸாக நம்ம செக் பண்ணும்போது எந்த பீஸு போயிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் பீஸாக போட்டோம்னா ஓகே ஆயிரும் இல்லை இங்கே எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே எதுவும் பிரச்சனை அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே இதிலேருந்து நேராக டிபிக்கு தான் போகும் அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டு 
ட்ரிப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் டி டிபியை பற்றி ஒரு தனி வீடியோ அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து சிங்கிள் பேஸு சர்வீஸு வீட்டுக்கு வர சிங்கிள் பேஸ் சர்வீஸில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டு அப்படின்னா கமெண்டில் கேட்கலாம் இது என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு வீடியோங்கிறனால எனக்கு அந்தளவுக்கு பேச வரலை இருந்தாலும் பேசுனது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எந்த டவுட் இருந்தாலும் கமெண்டில் கேளுங்கள் அதுக்கான பதில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம வீட்டில் உள்ள எலக்ட்ரிக்கலை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக பார்ப்போம் அது போக நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிற இடத்துல பற்றியும் நம்ம பார்க்கலாம் தொடர்ந்து வீடியோஸ் வரும் என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மள் போன்ற எலக்ட்ரிக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது இந்த குரூப் இந்த சேனலில் இப்போ புதுசாக வேலைக்கு போகிற பசங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல ஒரு ஏதாவது ஒரு டவுட்டு அப்படின்னா அது வந்து சில பேர் உங்களுடைய சீனியர்ஸ் வந்து சில பேர் சொல்லி தருவாங்க சில பேர் ஏதோ ஒரு ரீசனால் சொல்லி தர்றதுக்கு மறுப்பாங்க பிஸியாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி எந்த இதுவுமே பிரச்சனையுமே வேண்டாம் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல ஏதாவது பிரச்சனை ஒர்க்கில் ஏதாவது டவுட்டு வருது அப்படின்னா அதை டைரெக்டாக கேட்குறதுக்கு நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு குரூப்ஸ் ஒன்று ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அப்படி நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ண நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் குரூப் லிங்க் இருக்குது ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எப்போ நீங்கள் டவுட்டு கேட்டாலும் கண்டிப்பாக பதில் கிடைக்கும் ஏதோ முடிஞ்சளவு நம்மளால் முடிஞ்சளவு ஃபீல்டு டவுட்டுகளை சந்தேகங்களை தீர்த்து வைக்க முடியும் நம்புகிறேன் இந்த டயக்ராமில் வந்து கனெக்ஷன்லாம் அந்தளவுக்கு கிளியராக இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா இதுவும் அதே தான் இதில் உள்ள கனெக்ஷன் நம்ம கனெக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குது இதை மட்டும் பார்த்துக்குங்க ஓகே ப்ரோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கடைசியாக ஒரு ரெக்வஸ்ட்டு யார் எங்கே வேலை பார்த்தாலும் எலக்ட்ரிக்கலை பொறுத்தவரை கவனமாக வேலை பாருங்கள் என்ன வேலை செய்கிறோம்னு ஒரே மைண்டில் வேலை பாருங்கள் கவனமாக வேலை பாருங்கள் சப்ளை இல்லை அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு வேலை பாருங்கள் அப்படி உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துடும் கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் சப்ளையை பார்த்து உங்களுக்கு பயம் இருக்காது பயம் இருக்காதுன்னா நம்மளை மீறி நம்ம அதை தொட்டுற மாட்டோம் அப்படின்னு நம்பிக்கை வந்ததுக்கு அப்போ வந்துடும் ஒரு கொஞ்சம் நாளில் அப்படி வந்தாலுமே சப்ளை எங்கனா வரும் எங்கனா வராது அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளே ஒரு தெளிவு இருக்கணும் ஒரே மைண்டில் வேலை பாருங்கள் ப்ராப்பரான டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் டூல்ஸை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சவரை சப்ளை ஆஃப் பண்ணிட்டு வேலை பாருங்கள் வேலை பார்த்துட்டு சப்ளை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வேலை சரியான ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது லூஸ் கனெக்ஷன் ஒயரிங் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எலக்ட்ரிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் கவனம் ரொம்ப முக்கியம் அது நமக்கும் நல்லது நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்கும் நல்லது அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கும் நல்லது அவ்வளோதான் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வீட்டுக்கு உள்ளே டிபியிலேருந்து பார்ப்போம் டிபியிலேருந்து வீட்டுக்குள்ளே ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் சப்ளை எப்படி எடுக்கிறோம் ஒவ்வொரு ரூம்லேயும் சுவிட்ச் போர்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இது புதுசாக வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பசங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்